നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം എരുമേലി മുക്കൂട്ടുതുറ കൊല്ലുമുള കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ജെയിംസിൻ്റെ മകളും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബി കോം വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ജസ്ന മരിയ ജെയിംസിനെ കാണാതായിട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ രണ്ട് വർഷം തികഞ്ഞിരുന്നു ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് ഐ ജി മനോജ് അബ്രഹാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കാനായിരുന്നില്ല കേസ് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി എസ് പിയുടെ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അന്വേഷണം തുടരുന്നുവെന്നാണ് അവർ നൽകിയിരുന്ന മറുപടി ബംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും ഗോവയിലും പൂനെയിലും ജസ്നയെ കണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആ വഴിക്കെല്ലാം പലവട്ടം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തെരഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നിരാശയായിരുന്നു അന്ന് ഫലം അതിനിടെയാണ് ജസ്ന തിരോധന കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടായെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ എ ഡി ജി പി ടോം ജെ തച്ചങ്കരി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജസ്ന തിരോധാനത്തിൽ അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടത്തായി കോട്ടക്കൊലപാതകം അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ജി സൈമൺ ആണ് ജസ്നയുടെ തിരോധാനം ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർ ജാഗരൂകരാകുമെന്നും തച്ചങ്കരി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ കൊല്ലുമുളയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുക്കൂട്ടുതറയിലെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അയൽവാസിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയതായിരുന്നു ജസ്ന മുക്കൂട്ടുതറ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്നും മുണ്ടക്കയം വഴി എരുമേൽ വരെ ജസ്ന ബസ്സിൽ പോയതായി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലും വ്യക്തമാണ് പിന്നീട് ജസ്നയുടെ യാതൊരു വിവരവും ലഭ്യമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ജസ്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമായത് കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട വനമേഖലയിലും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ രണ്ടിന് കാഞ്ചീപുരത്ത് കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിൽ ഒരു യുവതിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കന്നട ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയായതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘം കാഞ്ചീപുരത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയെങ്കിലും അത് ജസ്നയുടേതല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തൊട്ടു പിന്നാലെ ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനാൽ ജസ്നയുടെ ഒരു ബന്ധു നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മാന്തിയും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു അവിടെയും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം പിന്നീട് ജസ്നയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ പോലീസ് വിവര ശേഖരണ പെട്ടികൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും വലിയ പുരോഗതിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ഇതിനിടെ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ കേസ് കൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ജസ്നെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായി കരുതുന്നില്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം അപ്പോഴും ജസ്ന കാണാൻ മറയത്ത് തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും വേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള വാർത്ത